Hi guys, so let's continue now with our super quick revisions of relevant costing. Okay, so just before I start and uh, try to address all the questions, two things which maybe in the previous lectures I am trying to uh, carry forward: fixed overheads for a product by default is absorbed amount, unless or until told otherwise. That was one thing which we learned in the previous lecture. We learned in the previous lecture that fixed overheads for a department is a specific amount unless and until told otherwise. Okay. अभी उसके बाद यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चंस जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट आएंगे उसके ऐसे जो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो ये सुपर वाला क्वेश्चन था ओके सुपर वाले क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट थी ओवरऑल कुछ ऐसा था तुम लोग कुछ फैब्रिक्स वगैरह तो वो बनाते हो सम फैशन फैब्रिक्स तुम्हारा बिजनेस नॉर्मली वो चल रहा था सडनली एक दिन ऑफर कम्स टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब सुपर्ब का जो डिमांड है विल बी लास्टिंग फॉर वन ईयर जिसके ना आप लोग फिफ्टी थाउजेंड इट्स बेच पाओगे एट द रेट ऑफ एटीन सो दे फॉर दिस बिकेम योर रेलिवेंट रेवेन्यू हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट रिसर्च कर लिया था ये ऑफर आने से पहले कि सुपर्ब का डिमांड अच्छा है उसके बाद ऑफर आया ओके okay. तो वो वाला ऑलरेडी अपना खर्चा हो चुका है सो दे फोर दैट इज इेलिवेंट कॉस्ट ये जो मार्केट रिसर्च का कॉस्ट है दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज नथिंग बट इ रेलिवेंट कॉस्ट ठीक है फिर उसके बाद सुपर बनाने के लिए अपने को यहाँ पे चार टाइप्स ऑफ मटेरियल चाहिए हमेशा पहले देखा करो कि ऑफर के लिए कितना यूनिट्स ऑफ मटेरियल चाहिए ऑफर के लिए कितना यूनिट्स ऑफ मटेरियल चाहिए तो 50,000 यूनिट और हर यूनिट के लिए वन मीटर ऑफ ये चाहिए टू मीटर्स ऑफ ये चाहिए पॉइंट मीटर्स ये चाहिए पॉइंट मीटर्स ये चाहिए तो हम लोगों ने फिफ्टी को ये सब नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया था फिफ्टी आ गया था वन लाख आ गया था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया था तो सबसे पहले पॉश वाला जो मटेरियल था इट इज यूज रेगुलरली तो रेलिवेंट कॉस्ट विल बी नथिंग बट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट सो फिफ्टी थाउजेंड इन टू टू पॉइंट फाइव उसके बाद पॉश के बाद फ्लैश था फ्लैश वॉज सम एक्स्ट्रा स्टॉक दैट वी ऑल हैड ओके अब ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक दैट वी ऑल हैड अभी यहाँ पर देखो वन लाख यूनिट्स अपने को चाहिए सिक्सटी थाउजेंड जो है अपने पास स्टॉक के अंदर है ये वाला जो स्टॉक है अगर सुपर वाला ऑफर नहीं आता हम लोग बेचने वाले थे एट द रेट ऑफ 1.1 अभी मत बेच यूज कर ले तो 1.1 अपना लूज हो जाएगा बाकी जो 40,000 है वो तो आपको वैसे भी खरीदना पड़ेगा तो फ्लैश के अंदर इट विल बी 60,000 थाउजेंड इंटू वन पॉइंट वन प्लस फोर्टी थाउजेंड इंटू द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज अ परचेज कॉस्ट थर्ड वन फ्लैश का अपने पास स्टॉक ही नहीं था 25,000 यूनिट आप लोग मार्केट से खरीद लेना एट द रेट ऑफ 5.5 पॉइंट फाइव एंड लास्टली इन दिस केस जो सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट था शायद ऐश का था 25,000 यूनिट चाहिए बट देन वी हैड 5,000 थाउजेंड यूनिट्स इन स्टॉक बाई ट्वेंटी थाउजेंड एट द रेट ऑफ रुपीज एट बाकी जो पांच हजार आपके पास है अगर ऑफर नहीं आता तो आप लोग उसको बेच देते फाइव रुपीज के अंदर वो एक ऑप्शन है बेच सकते थे दूसरा एक और ऑप्शन है आप लोग उसको वाई के बदले में यूज कर सकते थे वाई कॉस रुपीज फोर लेकिन वन यूनिट ऑफ एश कैन सब्सिट्यूट फॉर वन पॉइंट फाइव यूनिट्स ऑफ वाई तो अगर ऑफर नहीं आता तो आप लोग ये वाला जो रॉ मटेरियल है एश उसको वाई के बदले में यूज करके छह रुपया बचा लेते सिक्स रुपीज कैसे आया फोर इंटू वन पॉइंट फाइव दैट सेट ओके तो अगर ऑफर आपके पास नहीं आता सुपर का तो आपके पास दो ऑप्शन था दो ऑप्शन क्या था इधर यू कैन सेल एश एंड गेट रुपीज फाइव और इन दिस केस यू कैन यूज एश एज अब्सिट्यूट फॉर बाई एंड सेव सिक बी सिलेक्टेड विच एवर ऑप्शन वॉज हायर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इनकम सो दे फोर सिक्स बक्स तो अब अगर ऑफर आ गया तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग एश के लिए ही यहां पर सुपर्ब uh, के लिए ही ये वाला जो मटेरियल एश है आप उसको यूज कर लो अगर ऐसा होगा तो सिक्स रुपीज विल बी लॉस या फिर एक और ऑप्शन भी है मार्केट से जाके एट रुपीज के ना खरीद लेना वी डेड दिस We did obviously whatever our cost was lower as such. Okay, so therefore ultimately अपना जो cost है in this particular case was rupees फाइव ठीक ये वाला जो आपका काम है ये हो गया था एक बार आपका जो ये वाला काम है जो ये हो गया था फिर उसके बाद वी ऑल हैड प्रोसीड इस क्वेश्चन के ना जो लेबर वाली एडजस्टमेंट थी वो भी बहुत क्लासी थी इसके ना वी हैड थ्री टाइप्स ऑफ लेबर वन ऑफ देम इन दिस केस वॉज डायरेक्ट लेबर विच इज देयर इन शॉर्ट सप्लाई आप लोग लेबर को यहाँ पे थ्री रुपीज पर आर पे करते थे ओके okay. लेकिन ये वाले वर्कर्स का ना शॉर्ट सप्लाई बहुत ज्यादा है वो लोग किधर और काम कर रहे हैं आप लोग वहां से उनको निकाल के यहाँ पर डालोगे वहां पे वो लोग वन पॉइंट फाइव रुपीज कमा रहा था तो अल्टीमेटली चाहे माई वे से करो चाहे वो आईसी के वे से करो योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी फोर पॉइंट फाइव पर आर इन टू द नंबर ऑफ आर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सुपर ठीक है फिर जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स थे यहाँ पे ना ईच यूनिट ऑफ सुपर विल रिक्वायर टू आर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर सो देखो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू तो कितने आर्स की जरूरत है बेटा वन लैक आर्स की जरूरत है ठीक है 
तो सम के लिखा हुआ था अपने पास यहाँ पे टू लैख आइडल आर्स पड़े हुए हैं तो अपना रेलिवेंट कॉस्ट वॉज जीरो फिर जो फोर मैन था उसके ऊपर मैंने बहुत डिस्कशन किया था बट इन एन वी वेंट फॉर द आंसर कि अगर ऑफर नहीं आता तो आप लोग ये वाला जो फोर मैन है ये वाला जो सुपरवाइजर है आप लोग उसको रिटायर कर देते छः हजार रुपये का पेंशन दे देते लेकिन अभी उसको बोलोगे एक साल के लिए काम कर तो आप लोग उसको पंद्रह हजार रुपये दोगे सो नेट एक्स्ट्रा कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज सिक्स थाउजेंड सॉरी वॉज फिफ्टीन थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड दैट इज नाइन थाउजेंड ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर पिक्यूलियर एडजस्टमेंट्स मटीरियल मटीरियल के अंदर अपने को एम मशीन चाहिए थी एक सुपर बनाने के लिए एक एम चाहिए थे एम टी सेवन अगर ऑफर नहीं आता ये वाला मशीन आप लोग बेचने वाले थे 11,000 के अंदर अभी एक काम करो एक साल के लिए मत बेचो यूज कर लो एक साल के बाद बेच देना तो आज 11,000 थाउजेंड लूज हो जाएगा लेकिन एक साल के बाद 8,000 थाउजेंड बच जाएगा ठीक है फिर उसके बाद द अदर पर्टिकुलर थिंग दैट इज एम मशीन एम मशीन इन दिस पर्टिकुलर केस दीज आर रेगुलर मशीन दैट आर यूज फॉर योर बिजनेस लेकिन सुपर के लिए भी अपने को एक मशीन की जरूरत है तो हम लोग ने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस वगैरह जो इवेल्युएट किए थे बट इन एन वी रोड फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वो कैसे आया था हम लोगों ने सबसे पहले अज्यूम किया था ऑल योर करंट मशीन डू नॉट हैव इनफ स्पेयर कैपेसिटी फॉर सुपर तो सुपर के लिए आप लोग एक मशीन खरीद लोगे दैट इज फॉर एट्टी थाउजेंड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर दिस मशीन विल गेट ट्रांसफर टू योर रेगुलर बिजनेस अगर आप ऐसा ही एक साल यूज किया हुआ मशीन बिजनेस के न खरीदते आपको सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज का पड़ता लेकिन अभी यही वाला सुपर के लिए जो मशीन खरीदा था यू विल ट्रांसफर दैट टू योर रेगुलर बिजनेस तो अपना फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज जो है सॉरी अपना सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज जो है वो बच जाएगा तो आज एट्टी थाउजेंड रुपीज का खर्चा एक साल के बाद सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज हमारा बच जाएगा सो दे फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो रेलिवेंट कॉस्ट है दैट वॉज फिफ्टीन थाउजेंड ठीक ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट और उसके बाद जो ओवरेज वाला पार्ट था वो बहुत सिंपल था फिक्स ओवरेज का कोई स्पेशल खर्चा नहीं हो रहा ये तो एब्जॉर्बन रेट दिया हुआ है वो तो यूजलेस है और फिक्स सॉरी और जो वेरिएबल ओवरेज है उसका जो भी खर्चा था दैट यूर कैन ट्राई टू बी टेकिंग ठीक है एक बार बस पढ़ देता हूं वट एवर आई हैोल्ड डिसीजन ऑफ सुपर वेदर टू मैन्युफैक्चर और नॉट ड्यूरेशन इज वन ईयर मार्केट रिसर्च कॉस्ट इज इर रेलिवेंट एज इज ऑलरेडी इनकर्ड संग कॉस्ट कोई भी कॉस्ट इग्नोर करोगे उसके लिए वर्किंग नोट लिखना इज कंपल्सरी मटीरियल पॉश इट इज इन रेगुलर डिमांड ओके वो रेगुलर बिजनेस के लिए यूज होता है रेलिवेंट कॉस्ट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मटीरियल फ्लैश टू द एक्सटेंड वी डोंट हैव बाय एट द करंट प्राइस रेस्ट इट वॉज अबाउट टू बी सोल्ड बट नाउ डोंट सेल You use it and therefore lose the resale value. तो हम लोगों ने भी वही वाला काम किया Material splash तुम्हारे पास stock के अंदर नहीं है तो फिर आप खरीद लो Material ash purchase to the extent you don't have तो जितना stock के अंदर नहीं है वो तो खरीदना ही पड़ेगा Rest if offer would not have come we would have used it in place of buy और छह रुपया अपना बच जाता है एज कम्पेयर टू वो सेलिंग इट एट फाइव रुपीज इफ ऑफर हैज कम we will use it for y and incur 6 that is far lower as compared to buying it from the market at the rate of rupees 8 theek hai okay labor skilled it is in short supply make the account and get the answer by my way or by ice way answer apna 4.5 aaya tha uske andar for unskilled hours we have spare idle hours ya fir jo guaranteed hours hai jo guaranteed hours apne paas 2 lakh se apne ko 1 lakh ki chahiye hence extra cost is nil For four men, he was about to be retiring. We had to be paying rupees six thousand, but now pay rupees fifteen thousand as salary. So therefore, extra cost is going to be nine thousand. Empty four many options. You can see the notes. मैंने क्या क्या option तो वो किया था. But in end, मैं जिस option के लिए वो गया था. What we did was we don't have spare capacity. We will buy it for eighty. हम लोग एक नया machine खरीद लेंगे for eighty after one year. We will use it in a regular business and not purchase one year used machine. Okay. फॉर अ रेगुलर बिजनेस तो हैंड सेव सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो अपना जो रेलिवेंट कॉस्ट था फिफ्टीन थाउजेंड आ गया था एम टी सेवन है ये ओके नो अदर यूज वॉज अबाउट टू बी सोल्ड नाउ डोंट सेल एंड लूज इलेवन बट आफ्टर वन ईयर यू विल गेट एट सो नेट कॉस्ट अपना थ्री थाउजेंड आ गया था फिक्स ओवर एस आर यूजलेस एंड वेरिएबल ओवर एस आर रेलिवेंट आर सच ठीक है चल तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है ये हो गया था फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अपने दो या तीन क्वेश्चन जो थे वो तकरीबन ऐसे ही थे जहां पे ना सम पिक्यूलियर एडजस्टमेंट वॉज देयर यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री के अंदर क्या हुआ था कुछ ऐसा कि हम लोग एक बिल्डर है वी आर अंका बिल्डर्स अपने को कोई एक कंपनी ने बोला अपने लिए पांच गेस्ट हाउसेज बनाओ उसके लिए अपने को तीन लैंड चाहिए ओके तीन में से दो ग्राउंड वो लोग अपने को फ्री का दे देंगे तो वो अपना कॉस्ट नहीं है यहाँ पर जो बाकी बच गया इन दिस पर्टिकुलर केस वन ग्राउंड वो अपना कॉस्ट है ठीक है और बाकी गेस्ट हाउसेस बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो सारा का सारा डिटेल्स था लेकिन ये वाला डिटेल अकाउंटेंट ने दिया था
इफ दे हैव नॉट गिवन यू मतलब मटीरियल खरीदना बाकी है अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर कुछ भी मटीरियल स्टॉक के अंदर होगा दे विल ऑलवेज गिव यू इन दिस केस द बुक वैल्यू ठीक है तो सबसे पहले लैंड यहाँ पे थ्री ग्राउंड है बट विल टेक कॉस्ट ऑफ वन सिंगल ग्राउंड ओनली फिर उसके बाद डिजाइन एंड ड्रॉइंग्स लिखा हुआ था दीज हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर नीचे एडजस्टमेंट्स हैं दीज हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर सो दे फॉर दिस कॉस्ट वॉज इ रेलिवेंट इट डज नॉट मैटर इसके अंदर से आप लोग कितना पे कर चुके हो कितना पे करना बाकी है ऑल दो सिंग्स वर इ रेलिवेंट क्योंकि ये वाला खर्चा हो चुका है पे अभी तक हाफ ही किया है बाकी हाफ भी कभी ना कभी पे करना ही पड़ेगा चाहे आप लोग ऑफर एक्सेप्ट करो या ना करो बिकॉज अदर गाय हैज डन इज जॉब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो दस लाख रुपए का खर्चा करोगे बॉस सो देफोर इट इज रेलिवेंट कॉस्ट मटीरियल्स सीमेंट एंड सैंड ये रेगुलर यूज था सो देफोर योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो अपने को नीचे दिया हुआ था ब्रिक्स एंड टाइल्स के लिए शायद कुछ ना कुछ था कि अगर स्टॉक वो ये वाला जो स्टॉक है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अगर ऑफर नहीं आता हम लोग कुछ बेच देते अभी मत बेचो यूज कर लो तो जो भी बेच के मिलने वाला था दैट अमाउंट वुड बी लॉस स्टील के लिए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है मतलब ये वाला स्टॉक खरीदना बाकी है सो so देफोर खरीदोगे तो टेन लाख रुपीज का खर्चा हो जाएगा अदर्स क्या यहाँ पर दो पार्ट था बेटा एक एट और एक टू ये जो टू था वो इंटीरियर डेकोरेशन वाला था एट के बारे में कुछ नहीं था तो खरीदना बाकी है तो एट लाख रुपीज विल बिकम वो रेलिवेंट और ये जो टू लाख रुपीज वो पड़ा हुआ है ऑफर नहीं आता तो हम लोग बेच देते एट वन लाख अभी मत बेच यूज कर ले ठीक है स्किल्ड के लिए मैंने तुम लोग को नोट भी लिखवाया था कि आईसी ने वो वाला काम जो है तो वो गलत किया है 12 लाख रुपया बट दीज गाइज आर देर इन शॉर्ट सप्लाई इधर काम नहीं करते कि इधर और काम कर लेते वहां से 2 लाख रुपया और कमा लेते तो आईसी ने आंसर 2 लाख रुपया ही लिख दिया इल बी 2 लाख प्लस 12 लाख दैट इज फोर्टीन लैक्स ठीक है उसके बाद अनस्किल्ड लेबर इन एनी केस विल बी एट वर्क होनी ओके उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर ऑफर एक्सेप्ट करोगे ये वर्कर्स लोग को रखोगे उनको आठ लाख रुपया पे करोगे सुपरवाइजर सैलरी समके ने लिखा हुआ है अगर सपोज ये वाला ऑफर आया दिस गाय विल बी डिवोटिंग हाफ ऑफ इस टाइम लेकिन वैसे भी आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करने वाले सो देफोर योर रेलिवेंट कॉस्ट भी जीरो ओवर के अंदर लिखा हुआ था सम ओवर एच स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक है वो ले लो बाकी तो एब्जॉर्ब अमाउंट है तो वो जाने दो डेप्रीसिएशन सिक्स लैक्स ये वाला एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस एसेट के लिए ना तुमको ए सॉरी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमको एक एसेट चाहिए जिसका जो कॉस्ट है वो थर्टी लाख रुपीज का है उसका लाइफ और सपोज टू भी फाइव ईयर्स ये वाला एसेट तुम्हारे पास है एक साल पहले खरीद चुके हो सो थर्टी लैक्स डिवाइडेड बाई फाइव ईयर्स इन एनी केस वॉज सपोज टू भी सिक्स लैक्स ओवर हियर ठीक है ये वाला जो चीज था वो सिक्स लाख रुपीज का था सो सिक्स लैक्स इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज सपोज टू बी योर डेप्रीसिएशन ऊपर भी डेप्रीसिएशन छह लाख का ही है मतलब यू रिक्वायर एन एसेट एक्सक्लूसिवली फॉर दिस ओके तो हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा कि लाइक यू नो अपने को यहां के लिए एक एसेट चाहिए तो आप एक काम जरा करो यही वाला एसेट जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है आप लोग उसको इधर ट्रांसफर कर दो फिर आपको शायद यहां पे कोई और आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एसेट तो खरीदना पड़ेगा दैट विल कॉस्ट यू थर्टी टू लैख रुपीज देन आफ्टर वन ईयर इधर यू विल सेल दिस एसेट एंड गेट ट्वेंटी फाइव एक्चुअली ट्वेंटी फाइव ऑस करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेकिन क्वेश्चन के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं था सो यू कैन अज्यूम इट टू बी द रीसेल वैल्यू या फिर यू कैन बी अज्यूमिंग जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एक और कॉन्ट्रैक्ट अपने पास आ जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अपने को एक ऐसे एसेट की जरूरत पड़ेगी वो वाला वो वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो वाला एसेट अगर आप ऐसा ही यूज किया हुआ खरीदते तो पच्चीस लाख का पड़ता लेकिन अभी आपके पास ये वाला एसेट है आप लोग उधर यूज कर लो तो आपका ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज जो है वो बच जाएगा तो आज अपना 32 टू लैक्स का खर्चा एक साल के बाद यहां 32 टू लैक्स सॉरी एक साल के बाद यहां 25 फाइव लैक्स अपने को मिल जाएगा या 25 फाइव लैक्स अपना बच जाएगा बट इन एनी केस बोथ ऑफ देम आर इनकम सोनी तो अपना नेट कॉस्ट जो था वो 7 लैक्स आया था लास्टली बेटा यहां पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी था वो यहां पर था दी एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन दैट प्रोजेक्ट कोई और प्रोजेक्ट है अपने पास लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता अगर ये वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो सो दे फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल बी टेन लाख रुपीज ठीक है तो दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन था मैं बस फटाफट आई एम ट्राइंग टू डू अ रिकैप इट वॉज अजी प्रॉब्लम फिर भी मैंने उसको टू स्टार रैंकिंग वो दिया है बिकॉज बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं इजी प्रॉब्लम ऑफर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फाइव गेस्ट हाउसेज फॉर विच थ्री ग्राउंड आर रिक्वायर्ड उसके बाद वी विल बी गिवन टू ग्राउंड्स ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट सो ओनली टेक कॉस्ट फॉर वन डिजाइन एंड ड्रॉइंग्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड
टू द सुपरवाइजर वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा हेंस इट इज यूजलेस फिर उसके बाद इक्विपमेंट एडजस्टमेंट इज गुड एसेट इज एक्सक्लूसिवली गोइंग टू बी यूज ओवर हियर वी परचेज इट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट और सम अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड वी इनकर थर्टी टू लैख रुपीज ठीक है एंड आफ्टर वन ईयर वी विल ईदर सेल इट और यूज इट फॉर सम अदर कॉन्ट्रैक्ट और गेट और सेव ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज ठीक है तो इससे तुम्हारा काम हो जाता है आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इन दिस पर्टिकुलर केस ध्यान से सुनना जरा प्लीज ये जो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर था ना थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन भी था एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन एंड दैट वॉज तुम लोगों ने ए एक्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है ठीक है उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है लेकिन सडनली एक दिन बी एक्स आ गया तो तुम लोग सोच रहे हो ए एक्स कैंसिल करके बी एक्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ अगर तूने ऐसा किया तो सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का पेनल्टी लगेगा ठीक है मैं तुमको दो मेथड से करवाया था इस रिविजन के अंदर मैं तुमको सेकेंड मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि उन लोग का अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड पार्ट था ना वो कुछ ऐसे था यूजिंग रेलिवेंसी ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू शो द नेट बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो हर कॉन्ट्रैक्ट से आपको रेलिवेंट बेनिफिट कितना होगा आप लोग उसके बारे में बात करो ठीक है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्स था तुम्हारा मटेरियल एक्स एट ओरिजिनल कॉस्ट तो तुम लोगों ने ए एक्स के लिए मटेरियल एक्स खरीद के रखा हुआ था ठीक है कितने रुपीज का फिफ्टी फोर थाउजेंड अभी ये वाला जो मटेरियल है कोई और जगह पे यूज होने वाला था कोई और मटेरियल के बदले में उस मटेरियल का कॉस्ट विल बी दिस कॉस्ट लेस टेन तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ए एक्स एक्सेप्ट किया तो मटीरियल इधर यूज करोगे अगर इधर यूज करोगे तो वहां पर आपका फोर्टी का खर्चा हो जाएगा दैट बिकेम रेलिवेंट कॉस्ट ये सेवेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज डिटो सेम एडजस्टमेंट था यहाँ पे लिखा होता फॉर्म ऑर्डर्स प्लेस एट ओरिजिनल कॉस्ट दे इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस क्यों यहाँ पे आपके पास स्टॉक है यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉक ऑर्डर कर दिया और स्टॉक कैंसिल नहीं हो सकता चाहे जो भी हो जाए स्टॉक तो आएगा तो एक दिन स्टॉक यहाँ पे आई जाएगा और सेवेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज शायद के दर और यूज करते लेकिन अभी इधर ही यूज कर लो मतलब ए के लिए यूज कर लो तो आपको वहां पर सिक्सटी एट का माल जो है वो खरीदना पड़ेगा सिक्सटी वो कैसे आया दिस फिगर लेस टेन ठीक है फिर उसके बाद मटीरियल वाई इज इन स्टॉक मटीरियल वाई आई डू इट आफ्टर समाइम मटीरियल एक्स मटीरियल एक्स अपने पास स्टॉक के अंदर ही नहीं है अगर ये एक्स एक्सेप्ट करोगे मार्केट जाओगे डेढ़ लाख रुपए का खर्चा करोगे ये वाला चीज तो स्टॉक के अंदर ही नहीं है सो वैल्यू गिवन विल बी नथिंग बट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होनी ठीक है जो बी एक्स है वो उसके लिए अपने को मटीरियल वाई चाहिए लेकिन मटीरियल वाई अपने पास स्टॉक के अंदर है लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है इट इज इन रेगुलर यूज अगर वो रेगुलर यूज के अंदर है सो दे फोर योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी नथिंग बट योर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वॉज डबल एज कम्पेयर टू दिस बाकी यहाँ पे रीसेल वगैरह के लिए भी कुछ ना कुछ वो दिया हुआ है लेकिन वो डेटा अल्टीमेटली यूजलेस हो ही जाता है बिकॉज दिस इज मटीरियल ऑलरेडी इन स्टॉक ओके एंड इट इज सपोज टू बी यूज फॉर द रेगुलर बिजनेस उसके बाद मटीरियल जेड मटीरियल जेड दो है इट इज नॉट येट ऑर्डर एट करंट कॉस्ट तो अभी आप मार्केट से जाके खरीद लेना बी एक्स के लिए सो रेलिवेंट कॉस्ट इज वन लैख सेवेंटी सिक्स लेबर के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो आप लोग इतना खर्चा करोगे साइट मैनेजमेंट कॉस्ट वो दोनों जगह पे सेम था तो इग्नोर करोगे तो भी वो चली जाएगा ट्रैवल एंड अदर एक्सपेंसेस यू रोटेड एट बोथ द प्लेसेस डेप्रीसिएशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन के ना प्लांट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था डेप्रीसिएशन वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन होएगा लेकिन डेप्रीसिएशन का क्या करने का है इट इज नॉट एन एक्सपेंस टू एज सच तो हम लोगों ने वो इग्नोर कर दिया था ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दिस इज इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने आगे जाके भी क्वेश्चन वो किए जहां पर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज मेट आउट ऑफ करंट अकाउंट दे फॉर इट इज इेलिवेंट ठीक है आगे हेड ऑफिस एक्सपेंसिस एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट बेटा ये तो अपोर्शनमेंट वाली बात है तो भूल जाओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वी ऑल टेकन एज सच ठीक है उसके बाद यही चीजों के लिए वो एडजस्टमेंट था बीच में एक दो एडजस्टमेंट शायद वो और थी अगर आप लोगों ने ए एक्स एक्सेप्ट किया तो चलो ठीक है अगर बी एक्स एक्सेप्ट किया तो ए एक्स कैंसिल करवाना पड़ेगा सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का पेनल्टी का खर्चा लगेगा तो वो एक रेलिवेंट कॉस्ट बी एक्स के अंदर था अगर ए एक्स एक्सेप्ट किया तो आपके पास प्लांट के पास स्पेयर कैपेसिटी होगी तो पंद्रह हजार रुपए अपने को उस स्पेयर कैपेसिटी को भाड़े पर चढ़ा के अपने को मिल जाएगा दैट वी ऑल टूक एज अ रेलिवेंट रेवेन्यू अंडर कॉन्ट्रैक्ट ए एक्स बस यही करके अपने को यहाँ पे नेट आंसर जो है वो मिल गया था नथिंग एल्स वॉज देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ We have accepted AX. Now BX has come. We are evaluating BX and cancelling AX. Material X was required by AX. First lot. It is
बट इट इज देर इन रेगुलर यूज सो देर फॉर कॉस्ट विल बी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसके बाद मटेरियल जेड विच इज नॉट इन स्टॉक सो देर फॉर परचेज इट रेस्ट ऑल इज सिंपल ओके टेक द अमाउंट गिवन वी इग्नोर डेप्रीसिएशन लाइक ऑलवेज और उसके बाद वी इग्नोर इंटरेस्ट एज इट इज ओनली नोशनल ठीक है ये कोई एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह नहीं है बस वर्किंग कैपिटल के ऊपर हम लोगों ने कुछ भी एक इंटरेस्ट कंप्यूट करके भी ऑल एव रिटर्न ओवर दैट ठीक है चल ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 35 था दैट वाज सपोज्ड टू बी डन फॉर होमवर्क ओके ये वाला क्वेश्चन मैंने आई हैड टोल्ड यू ऑल इट इज अ नाइस क्वेश्चन टू बी ट्राइंग बट इन एंड इट वाज अ इजी क्वेश्चन बस यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर पहुंचते हो ना जस्ट वन थिंग बी केयरफुल बी केयरफुल अगर हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोडक्ट एक्स का है तो अपना थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वाई जो है ना ओके वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनने वाला अगर प्रोडक्ट वाई नहीं बनेगा तो वाई से जो कमाते थे दैट अमाउंट वुड बी लॉस्ट ओके तो वाई से जो कमाते थे तो आपको वाई का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ओके okay? वाई का पांच हजार यूनिट जो है वो नहीं बनेगा तो पांच हजार यूनिट से कितना कमाते थे ओके सो दे वो वाला जो चीज है आप लोगों को निकालना पड़ेगा बस जब वो निकालते हो तो वाई का सेल्स लेना जो ईजी है मटेरियल कॉस्ट लेना वो ईजी है लेबर कॉस्ट लेना वो भी ईजी है लेकिन यार ना जिधर जिधर लेबर आएगा ना उधर उधर वेरिएबल ओवर भी आएगा बिकॉज वेरिएबल ओवर आर बेस्ड अपॉन लेबर आर्स ऐसा अपने को ऊपर एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ था फिक्स ओवर एज यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि लेने का है तो अपने को लेने का है ठीक है बाकी बस इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था एक्सेप्ट इन एग्जाम सब लोग वेरिएबल ओवर भूल जाता है लेकिन उन लोग को वेरिएबल ओवर बार बार मैंशन करने की जरूरत नहीं है जिधर भी लेबर आएगा उधर वेरिएबल ओवर आ ही जाएगा ठीक है सेम वे ये वाला भी जो क्वेश्चन था ये होमवर्क का ही है अगर होमवर्क सेक्शन के आंसर्स कभी ना आए देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड ट्राई टू बी सींग देम ओके एक बार बस पढ़ देता हूं थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन इट इज अ होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन इट इज इजी जस्ट कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाई प्रॉपरली ओके डोंट फॉरगेट द वेरिएबल ओवर एज वेर एवर दे विल बी लेबर देर विल बी वेरिएबल ओवर एज ऑल्सो ठीक है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इट इज अजी क्वेश्चन इन केस यू डोंट गेट इट प्लीज चेक इट अपन द वेबसाइट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जो था ना बेटा वो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या था कि ना हम लोगों ने पिछले साल कोई पांच हजार यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस किया था ठीक है पांच हजार यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वो बनाया अभी उसका कुछ डिमांड ही नहीं आता हम लोग परेशान हो गया कि क्या करें तो अपने को ना पिछले साल का कॉस्ट वगैरह वो दिया हुआ है तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट अपने को काफी कुछ देकर रखा हुआ है ठीक है अभी आपके पास एक ऑप्शन है या आप लोग उसको कम प्राइस करके बेच दो या फिर इन दिस पर्टिकुलर केस किसी वो रद्दी वाले को बोलो प्लीज बाइट ओके वो बोलता है आई विल नॉट बाइट यू विल हैव टू गिव मी रुपी वन टू पिक अप दिस गार्बेज ओके तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है फर्स्ट इन दिस केस या फिर आप लोग उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू बेच दो या फिर आप एक रुपए का खर्चा करो और आप उसको स्क्रैप कर दो ठीक है तो हम लोगों ने क्या सोचा यार जो ऑलरेडी इनकर ओ, हो चुका है उसके बारे में क्या बात करूं उसको मारो गोली ठीक है अभी अगर बेचा मेरा एक ही खर्चा होगा तीन रुपए का दैट इज वेरिएबल एस एन डी लेकिन फिर मेरा एक रुपए का जो खर्चा है वो तो बच जाएगा वो जो स्क्रैप का ठीक है सो देखो मिनिमम प्राइस दैट आई विल वॉन्ट इज रुपीज टू तो टू रुपीज वॉज आर आंसर है सर वो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ठीक है ये हो गया था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट के कंटिन्यूएशन या डिसकंटिन्यूएशन के क्वेश्चंस वी ऑल हैव स्टार्टेड ओके ये जो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट था ये अपना वैसा ही था हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम लोग ही करता था हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन था जो ये वाला काम कर लेता था अभी हम लोग सोच रहे हैं ये वाला काम हम लोग नहीं करेंगे अपना डिपार्टमेंट बंद कर देंगे एंड देन इन दैट केस विल आउटसोर्स अ वर्क टू सम अदर पीपल जो ऐसा काम बहुत ज्यादा करते हैं तो वो लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह का भी शायद वो कैरी वगैरह वो करते होंगे वो सब कुछ हम लोगों ने कमेंट्स के अंदर डाला तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल अबाउट डिसकंटिन्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट अगर तूने ऐसा किया तो दिस ऑफर विल बी देर फॉर थ्री ईयर्स तो आप लोग जो भी करे हो थ्री ईयर्स के लिए करना डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया रहता मैं हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू के ना कन्वर्ट कर लेता लेकिन नहीं दिया हुआ तो इन दैट केस बी लेरेड रिमेन लाइक दैट ओनली ठीक है फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने ऐसा किया आपका कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख रुपए का हर साल बच जाएगा इन टू थ्री ईयर सिक्सटी लाख रुपीज अपना बच जाएगा डेप्रीसिएशन वॉज ऑफ नो यूज लेकिन आज आज अगर आपका डिपार्टमेंट बंद हुआ आज अपने व्हीकल्स बेच दोगे तो आज अगर बेच दोगे तो यहाँ पे कुछ सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है और अपने पास एट व्हीकल्स है ओके तो वो जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड का वैल्यू है इंटू एट वो
क्योंकि आप लोग अभी अभी बेच दोगे तो आज अगर सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज वो मिल जाएगा तो आपका थर्टी थाउजेंड रुपीज का जो स्क्रैप वैल्यू आपको मिलने वाला था दैट अमाउंट वुड बी लॉस ठीक है ये करके हम लोगों ने फाइनेंशियली वैल्यूएट कर लिया था फिर सामने अपने को क्या बोला था भाई बाकी चीजों के बारे में भी बात करना बाकी चीजें इन दिस केस तुमको ये पूछा था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ये वाली जो कंपनी है वो ऐसा ऑफर फाइनेंशियली तो प्रॉफिटेबल है एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहेगा तो हम लोगों ने काफी चीजें बोला कि तुम लोग अपना डिपार्टमेंट बंद कर दोगे तो ऑब्वियस योर वर्कर्स कैन गो ऑन स्ट्राइक ओके योर स्टाफ कैन बी गोइंग ऑन स्ट्राइक वो एक पंगा फिर उसके बाद इन दिस केस तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम जिस बंदे से करवा रहे हो वो बाकी लोग का भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता होगा सो दे फोर यहाँ पे योर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन विल बी गोइंग ओवर देर फिर उसके बाद यहाँ पे द रिस्पॉन्सिस फ्रॉम द कस्टमर माइट नॉट रीच यू क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो तुम लोग नहीं कर रहे आफ्टर थ्री ईयर्स एट अदर कंपनी माइट स्टार्ट टू मेक अ सिमिलर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू योर्स क्योंकि उन लोग को आपका जो इंटरनल एडवांटेजेस या डिसएडवाटेज ऑफ योर प्रोडक्ट है वो पता चलना स्टार्ट वो हो ही जाएगा कुछ और भी बोल सकते हो जो भी मैंने वो लिखा यू हैव टू इंश्योर दैट अदर कंपनी हैज प्रॉपर नेम एक्सपीरियंस एंड गुडविल इन सच काइंड ऑफ फील वो सब कुछ लिखो ओके लेकिन एक पॉइंट जो आपको लिखने का था एंड दैट वाज अगर हम लोगों ने ये वाला एक्सेप्ट किया ना तो हमारे शेयर प्राइसेस विल क्या है क्रैश डाउन ओके वाई दे विल बी क्रैशिंग डाउन क्योंकि अपना इस साल का जो प्रॉफिट है कम हो जाएगा बिकॉज दिल बी ह्यूज लॉस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑन द सेल ऑफ द व्हीकल्स ठीक है तो उस लॉस की वजह से तुम्हारा इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो तुम्हारे शेयर प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं तो वो एक डिसएडवांटेज वो एक रिजर्वेशन हमेशा अपने दिमाग के अंदर आएगा ठीक है ये हो गया था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन जो था ये वाला जो क्वेश्चन था ना इन दिस के दिस वॉज नॉट अबाउट थ्री ईयर दिस वॉज अबाउट फाइव ईयर्स तुम लोग क्या बिजनेस करते हो वी डोंट इवन नो ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन लेकिन तुम्हारा शेयर्स वगैरह का मतलब लाइक यू नो हर हर एक कंपनी का शायद एक शेयर डिविजन होता है दैट लुक्स आफ्टर लाइक यू नो वट एवर इज द कॉरस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर्स वगैरह ये वो तो जो बैक एंड डिविजन होता है ओके okay. तो ये वाली जो कंपनी है शायद एक लिस्टेड कंपनी होगी उन लोगों ने कुछ आई वगैरह तो वो मारा था उन लोगों से शेयर्स का काम अभी वो नहीं हो पा रहा तो वो लोग सोच रहे हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को पकड़ेगा उन लोगों को पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट देगा ठीक है यू हैव टू ट्राई टू बी थिंकिंग पांच साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि नहीं अभी पांच साल है डिस्काउंटिंग फैक्टर देना चाहिए था फिर से नहीं दिया तो मैंने एंड के ना कुछ एक इंटरेस्ट का सॉलिड एडजस्टमेंट करवाया एक सेकेंड इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बस एक छोटा सा चीज पिछले से पिछले क्वेश्चन के अंदर रूल ऑफ डिसीजन मेकिंग इग्नोर संकॉस वो जो अपना फाइव थाउजेंड इट्स ऑफ द प्रोडक्ट जो बना चुके थे इन द लास्ट ईयर ओनली कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज वेरिएबल एस एंडी कॉस्ट ऑफ रुपीज थ्री इन दैट केस यू विल सेव कॉस्ट ऑफ रुपी वन जो स्क्रैप कॉस्ट है सो मिनिमम प्राइस विल बी टू वो बहुत छोटा था फिर इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था डिसकाउंटेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट के ऊपर था फिक्स कॉस्ट फॉर अ डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिक अमाउंट अनलेस एन अंटिल टोल्ड अदरवाइज डिसीजन वॉज फॉर थ्री ईयर्स इग्नोर अपोर्शन कॉर्पोरेट कॉस्ट तो पिछले क्वेश्चन के ना ये जो अपोर्शन कॉस्ट था बेटा ये इस डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं था ये तो बस एक अपोर्शनमेंट ही था तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया ठीक है फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर डू रिमेंबर इफ यू सेल योर व्हीकल्स नाउ यू गेट सेवेंटी फाइव बट देन यू लूज थर्टी एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स अदर पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट स्पेशली द पॉइंट वे शेयर प्राइसेस माइन क्रैश ठीक है चलो आई कम बैक टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सो डिसकंटिन्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट डिसीजन विल बी फॉर फाइव ईयर्स ठीक है अभी यहां पर ना एक दो चीज है यहां पर अगर आप लोग अपना सिर्फ शेयर डिविजन बंद करोगे ना तो याद रखना सामने अपने को क्या बोला था यहां पे ना मेलिंग डिवीजन वगैरह के का भी जो कॉस्ट वगैरह है ना वो भी इंपैक्ट होगा सो यू हैव टू बी टेकिंग वन दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू अकाउंट ऑब्वियसली ठीक है सैलरीज एंड वेजेस कितना बच जाएगा दैट यू हैव टू ट्राई टू बी सींग वहां पे कुछ टर्मिनेशन पे आता है जिन वर्कर्स लोग को निकालो उनको कुछ थ्री मंथ्स का पे करना पड़ेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो बच जाएगा अमाउंट फॉर फाइव ईयर्स मटेरियल्स एंड सप्लाईज जो बच जाएगा अमाउंट फॉर फाइव ईयर्स रेंट रेट्स एंड टैक्सेस जगह खाली हो जाएगी भाड़े पर चढ़ा के और इनकम आ जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लर्क का अपना जो सैलरी है शायद वो बच जाएगा डेप्रीसिएशन यहाँ पर जो आपके इस डिपार्टमेंट के एसेट्स वगैरह थे वो आप लोग बेच दोगे सम के ने लिखा हुआ एडबुक वैल्यू तो फोर लैक्स लेकिन अगर आज नहीं बेचते शायद पांच साल के बाद आपके पास कोई एसेट होता जिसका वैल्यू अपने को नहीं मालूम ठीक है बट देन बी से इफ टूडे दी एसेट कैन बी सोल एट बुक वैल्यू इवन आफ्टर फाइव ईयर्स दी
योर दिस पर्टिकुलर पार्ट वॉज डन लेकिन इस क्वेश्चन के ना एक और चीज थी यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज नॉट फिक्स वो लोग क्या बोलते हैं जितना भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वगैरह वो होगा उसके हिसाब से इंटू टू रुपीज एंड इंटू थ्री रुपीज फॉर शेयर ट्रांसफर एंड शेयर ट्रांसमिशन तो मैं तुमको क्या बोला था अभी एस्टिमेट करो कितने ट्रांसफर्स और ट्रांसमिशन हर साल होंगे उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह वो एस्टिमेट करो बिकॉज अल्टीमेटली और डिसीजन विल भी बेस्ड अपॉन योर एस्टिमेशन ओनली तो हम लोगों ने वर्स के सिनारियो एस्टिमेट करके उधर वो लिख दिया था दैट देल बी फिफ्टी थाउजेंड शेयर ट्रांसमिशन एंड टू लैख शेयर ट्रांसफर्स तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ ट्वेंटी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कॉस्ट लिख दिया था ये सब कुछ होने के बाद मैंने तुम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाया था एंड दैट वॉज इंटरेस्ट के बारे में बात करना वैसे भी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हो लेकिन सम के अंदर ये भी चीज नहीं लिखा हुआ इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो अपने को इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहिए लेकिन हर चीज के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता हर चीज के बारे में इंटरेस्ट के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो मेट आउट ऑफ करंट अकाउंट वहां पे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता बाकी चीजें जो होती हैं उसके अंदर इंटरेस्ट हो सकता है ओके okay, बाकी चीजें मतलब जो कैपिटल रिसीट या कैपिटल पेमेंट है तो यहाँ पे एक कैपिटल रिसीट थी सेल ऑफ दी एसेट फॉर फोर लैक्स और एक कैपिटल पेमेंट था थर्टी का एंड दैट वॉज नथिंग बट द टर्मिनेशन पे तो यहाँ पे इस सारे प्रपोजल की वजह से अपने को थ्री सिक्सटी एक्स्ट्रा मिलता है एक्स्ट्रा मिलता है ठीक है तो आप सिंपल इंटरेस्ट सोच लो कंपाउंड इंटरेस्ट सोच लो क्या रेट सोचने के अब सोचो लेकिन कुछ भी एक इंटरेस्ट का अमाउंट कंप्यूट करके डाल देना योर आंसर विल बी फार 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 बेटर ठीक है तो मैंने यहां पे वही चीजें वो लिखी हुई हैं सी ऑल द कॉस्ट दैट विल बी सेव्ड इन फाइव इयर्स ठीक है तो यहां पे इन फाइव ईयर्स ये वाला चीज वो लिखेंगे एट मेनी प्लेसेज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द शेयर डिविजन Even the cost of the milling division will fall, so don't ignore that. See the adjustment of rent properly कि अपने को extra rent मिलेगा Contract cost is not fixed, so we estimated the worst situation. ठीक है See the note why we have taken interest on certain things and ignored the interest on working capital items. So मैंने पीछे मेरे ख्याल से explain भी किया हुआ है ठीक है फिर उसके बाद in this particular case question number फोर्टी था क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो अपना था दैट वाज़ द ओनली क्वेश्चन जहां पर वी आर टेकिंग थ्री ऑप्शन तो साइमल्टेनियसली थ्री ऑप्शंस क्या था या फिर आप लोग डिपार्टमेंट जो है वो शट डाउन कर दो या फिर कंटिन्यू करके दस हजार यूनिट बना लो या फिर कंटिन्यू करके बीस हजार यूनिट बना लो यार ना तीन ऑप्शन कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर ये नहीं होगा तो यही होगा अभी ऐसा तीन ऑप्शन के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि अगर शट डाउन नहीं करोगे उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यू ही करोगे क्योंकि उसके ना भी तो दो ऑप्शन है या कंटिन्यू करके दस हजार यूनिट बनाओगे या बीस हजार यूनिट बनाओगे अभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं इधर यू टेक टू ऑप्शन एट अ टाइम वर्कआउट द बेटर ऑफ देम देन कंपेयर द बेटर ऑफ देम विद द लास्ट वन ठीक है वरना वैसे करो जैसे मैंने सॉल्व किया था तीनों ऑप्शन इकट्ठे वो ले लेना लेकिन जब तीनों ऑप्शन इकट्ठे लोगे प्लीज जब एक ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो बाकी दोनों ऑप्शन के बारे में मत सोचना कभी ये तुम्हारे दिमाग में ना है सर अगर ये नहीं करता तो क्या करता क्योंकि वो जो भी करता वो बाकी दो ऑप्शंस के अंदर तो आ ही रहा है ना तो अपने को वो सोचने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो सुनो देर आर थ्री ऑप्शन ओके इन सच ए केस वेन यू थिंक ऑफ वन ऑप्शन ओनली थिंक ऑफ दैट ऑप्शन डू नॉट थिंक इफ दिस ऑफर If this offer was not there, if this was not there, then what would happen? As that we will consider in the other option. ठीक है? See how the value of machine has come to forty three thousand, thirty five, and thirty thousand in the three cases. Okay, यहाँ पे ना एक machine का बहुत अच्छा adjustment है कि आप लोग machine अगर shut down करोगे तो आज ही बेच दोगे for forty three ऐसा किधर ना किधर यहाँ पर है. वरना एक साल के बाद आप लोग वो बेचोगे फॉर फोर्टी लेकिन अगर साल के ना यूज किया रहेगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसका वैल्यू विल फॉल मोर बाय अ सर्टेन अमाउंट तो वो वाला चीजें कंप्यूट करके ट्राई टू बी राइटिंग इट डाउन ठीक है चलो ये वाला जो चीज था तुम्हारा वो हो गया था अभी उसके बाद यहाँ पे ना दो ब्रिलियंट एडजस्टमेंट थी मटीरियल ए और बी जो मैंने तुम्हारे नोट्स के अंदर पीछे डिस्क्राइब की हुई है ए और बी के अंदर से बी तो वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड ओनी ओके वो वाला एडजस्टमेंट जो है बराबर से वो देख देख लेना थोड़ा सा एक रिका वगैरह वो कर देता हूं मटीरियल ए और बी का मटेरियल ए और बी आप लोगों को ना एक एक यूनिट चाहिए फॉर मेकिंग योर प्रोडक्ट तो फर्स्ट ऑप्शन जो था ना वो शट डाउन वाला ऑप्शन था अगर शट डाउन कर दिया मटेरियल ए का तेरे पास थर्टी थाउजेंड इन स्टॉक के अंदर है तो आप उसको बेच दोगे उसका बेचने का कॉस्ट विल बी योर रेलिवेंट कॉस्ट थर्टी थाउजेंड टू पॉइंट फाइव प्लस टू थाउजेंड रुपीज सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज वॉज योर रेलिवेंट कॉस्ट सेकेंड केस के ना आप लोग दस हजार यूनिट बना रहे हो तो आपका दस हजार लीटर तो यूज हो जाएगा बाकी बीस हजार आप बेच दो उसका स्क्रैप कॉस्ट निकाल लेना ठीक
टू रुपीज माइनस वन रुपी अपने को वन रुपी मिल जाता किधर और यूज होता तो वहां वाला मटेरियल नहीं खरीदना पड़ता अपना वन पॉइंट फाइव रुपीज बच जाता लेकिन वहां पे दस हजार यूनिट ही यूज हो सकता है तो हमारे पास ना बी का पंद्रह हजार यूनिट स्टॉक के अंदर था ऐसा सम के अंदर अपने को देकर रखा हुआ था ठीक है तो अगर ऑफर नहीं आता तो अगर आप लोग सपोज ऐसे जरा सोचो अगर आप लोग शटडाउन कर रहे हो ठीक है अगर शटडाउन कर रहे हो तो इस डिपार्टमेंट के ना मटेरियल बी की कोई यूज नहीं है ओके तो आप क्या करो पंद्रह हजार कहने से दस हजार किधर और यूज करके डेढ़ रुपया बचा लेना बाकी पांच हजार जो है आप लोग बेच देना एट द रेट ऑफ रुपी वन ऑब्वियसली यूजिंग इन द अदर डिपार्टमेंट गिव्स यू वन पॉइंट फाइव दैट इज मच मोर एज कम्पेयर टू वन नो सो देट दैट विल ऑब्वियसली रिमेन आ बेटर प्रेफरेंस ठीक है सेकेंड केस के अंदर आप लोग क्या करने वाले हो आप लोग दस हजार यूनिट बनाने वाले हो तो दस हजार किलो ऑफ बी तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर यूज हो जाएगा बच जाएगा पांच हजार आप लोग किधर और यूज करके इन टू वन पॉइंट फाइव साढ़े सात हजार रुपए बचा लेना थर्ड केस के अंदर बीस हजार यूनिट जो है वो आपको बनाने का है इस डिपार्टमेंट के अंदर उसके लिए बीस हजार किलो जो है आप लोग को चाहिए बीस हजार किलो आपको चाहिए पंद्रह हजार तो पड़ा हुआ है बाकी पांच हजार गो एन परचेज फ्रॉम मार्केट एट द रेट ऑफ रुपीज टू ठीक है ये तुम्हारा मटेरियल ए और बी का एडजस्टमेंट था ठीक है बस वंस दैट पर्टिकुलर थिंग वॉज ऑल डन फिर उसके बाद वो यहाँ पे लास्ट टू क्वेश्चन दैट आई लेफ फॉर होमवर्क वो इजी क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन से लेकिन अगर एग्जाम के ना अगर उतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड डिस्क्राइब द लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी आइटम प्लीज हर एक आइटम बराबर से डिस्क्राइब करना कि ये वाली चीज का लॉजिक क्या है एग्जाम्पल अगर सपोज मैं कभी तुमको वो बोलता हूं अगर रेगुलरली यूज मटेरियल होता है योर रेलिवेंट कॉस इज नथिंग बट द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने तुमको उसका लॉजिक बोला हुआ है तुम्हारे नोट्स के अंदर भी है ठीक है वो वाला लॉजिक फिर हमेशा लिखना इट विल बी ऑलवेज बेटर इफ द क्वेश्चन इज गोन टू बी क्वाइट स्मॉल बट विद गुड नंबर ऑफ मार्क्स देन इन दैट केस इट इज योर ड्यूटी टू बी राइटिंग दैट ठीक है उस चीज के साथ अपना क्वेश्चन वो फोर्टी और फोर्टी का भी जो रिविजन है दैट इज ऑल डन ठीक है Uh, इस क्वेश्चन के अंदर सॉरी इस चैप्टर के अंदर तो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर द कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस वर ऑल लाइक यू नो टू स्टार काइंड ऑफ क्वेश्चंस ठीक है आई होप दैट दी दी सुपर क्विक रिविजन्स आर ऑफ यूज टू यू आई एम टेकिंग गुड एफर्ट्स टू एंश्योर लाइक यू नो दैट यू ऑल कैन रिवाइज योर पोर्शन एज सुन एज पॉसिबल गिविंग यू ऑल द नोट दैट यू ऑल विल रिक्वायर ऑल्सो ओके दीज नोट्स आर अवेलेबल ऑन अ टेलीग्राम चैनल ओके द the link of that is uh, ca final underscore aj next i think okay so you can get all the notes and all the videos over there okay and uh, keep revising i'll see you all in the next lecture take care guys bye